الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا محمود الفرة يحييكم بلقاء جديد يجمعنا مع تطبيقات برمجية ومحاضرات مصورة مصورة لها في هذا اللقاء سنتعرف على أداة جديدة من أدوات السي شارب وهي أداة بيكتشر بوكس وهي أداة تمكننا من إضافة صورة في مكان معين داخل النموذج بهذه الطريقة وهي سهلة وهي سهلة جدا كما تشاهد من خلالها آتي إلى الإيمج من خلال هذه الطريقة الإيمج خاصية الإيمج أختار صورة من الصور المتوفرة لدي بهذه الطريقة على سبيل المثال أقول موافق طبعا يأخذ منها جزء معين تمام كما تشاهد بهذه الصورة يمكن لنا من خلال السايز مود تعديل وعمل الزوم لها كما تشاهد ممكن سنترال ايمج كما تشاهد ممكن اوتو سايز يعني ان تاخذ كل الحجم ممكن ستريتش لها بهذه الطريقة فتصبح هذه هي صورة لدينا في النموذج في غالب الأحيان نحتاج إلى هذا الأمر عندما نحتاج إلى إضافة شعار مؤسسة أو نحتاج إلى صورة موظف معين كما تشاهد على سبيل المثال لو أردنا أن نجعل من هذا النموذج من هذا النموذج بطاقة شخصية لأحد الموظفين على على سبيل المثال على سبيل المثال أقوم فقط باختيار صورة الشخص بهذه الطريقة import ثم أذهب إلى اختيار صورة معينة بهذه الطريقة موافق وموافق ثم أختار من هنا ستريتش كما اخترنا قبل قليل لتظهر صورة الشخص بهذه الطريقة تصبح عندنا شكل معين لهذا النظام كانت هذه بيكتشر بوكس دعونا أيضا نتعرف على أداة أخرى وهي أداة جروب أداة جروب بوكس بهذه الطريقة أختار هذه الأداة لربط مجموعة من الأدوات مع بعضها البعض بهذه الطريقة ليتم بعد ذلك تحريك هذه الأدوات سويا فقط هذه الجروب بهذه الجروب بوكس لها هنا نص على سبيل المثال مثلا أنا أكتب بلغة عربية فأكتب معلومات شخصية كما تشاهد ممكن أيضا أن يتم تغيير خلفية عفوا ممكن أن يتم أيضا تغيير خلفية ال ال text box عفوا خاصية الجروب بوكس بهذه الطريقة فأقول كما قلنا قبل قليل transparent تمام لتحصل بهذه الطريقة هذه الجروب بوكس بعد ذلك يمكن من خلالها أن أحرك كافة الأدوات التي في داخلها سويا فأقول هكذا مثلا هذه هي الخاصية أتي إلى هنا وأحرك الأدوات كافة سويا أيضا من الأدوات التي تساعدنا على ترتيب الأدوات داخل النموذج هو البانل البانل بهذه الطريقة أضع البانل ليس له نص ولكن البانل بهذه الطريقة عندما يكون بداخلها مجموعة من الأزرار نضغط بهذه الطريقة فتظهر معنا سويا عند تحريكها داخل الديزاين تتحرك سويا كما تشاهد فيما لو كان الأدوات في الداخل أكبر من اللازم أوتو سكرول نعم بهذه الطريقة أوتو سكرول ترو أيضا فولس أي لا لا تظهر لا تظهر سكرول أنا أقول له ترو يظهر بهذه الطريقة أنا أقول تنفيذ ستظهر لي في هذه الطريقة عندي يتم تحريك لأصل إلى الحد النهائي إذا هذه الأداة هذه الأدوات سواء كانت لجروب بوكس أو كانت البانيل تستخدم فقط للتنظيم فقط للتنظيم يمكن عمل مجموعة معلومات شخصية سويا يمكن عمل مجموعة أزرار سويا لكي يتم تحريكها داخل الديزاين سويا دون أن أحتاج إلى تحديد الكل أو استخدام الماوس لتحديد عدد من 
الأزرار وعدم من عدد من الأدوات عزيز الطالب إلى هذا ينتهي معي لقاء في هذا اليوم أستودعكم الله السلام عليكم